ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മിഷൻ പി എസ് സിയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് പോലീസ് ഡ്രൈവർ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഞ്ചിൻ എന്നാൽ എന്ത് ഇഞ്ചിൻ എന്നാൽ എന്ത് എന്നാണ് ആദ്യ ചോദ്യം ഉത്തരം താപോർജത്തെ യാന്ത്രികോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന യന്ത്ര സംവിധാനമാണ് എഞ്ചിൻ താപോർജത്തെ യാന്ത്രികോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന യന്ത്ര സംവിധാനമാണ് എഞ്ചിൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫാരം കയറ്റാവുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ തറനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഫാരം കയറ്റാവുന്ന പരിധിയുടെ ഉയരം തറനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഫാരം കയറ്റാവുന്ന പരിധിയുടെ ഉയരം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് പൂജ്യം മീറ്റർ ആണ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് പൂജ്യം മീറ്റർ മാൻഡേറ്ററി റോഡ് സൈനുകൾ എന്നാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാൻഡേറ്ററി റോഡ് സൈനുകൾ നിർബന്ധമായും പാലിക്കേണ്ടവയാണ് മാൻഡേറ്ററി റോഡ് സൈനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് അനുശാസിക്കുന്നത് എന്ന് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് അനുശാസിക്കുന്നത് എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് അപകടമോ തടസ്സമോ ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ വാഹനം പൊതുസ്ഥലത്ത് നിർത്തിയിടരുത് അതാണ് വാഹന വകുപ്പിലെ നിയമം വകുപ്പ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് അനുശാസിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അപകടമോ തടസ്സമോ ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ വാഹനം പൊതുസ്ഥലത്ത് നിർത്തിയിടരുത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വാഹനത്തിൽ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണ് ഒരു വാഹനത്തിൽ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഉത്തരം അല്ല നമുക്ക് അതിൽ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഓപ്ഷൻ വേഗത കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക വാഹനം പുറകോട്ടോടിക്കുക ടോർക്ക് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയെല്ലാം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്താണ് ഇവയെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങോട്ട് ചേർന്നാണ് ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ധർമ്മം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം അടുത്ത ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്നാൽ എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്നാൽ എന്ത് അതായത് പുറകിൽ നിന്നുള്ള വാഹനം റിയർ വ്യൂ മിററിൽ കാണാൻ സാധിക്കാത്ത മേഖലയാണ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പുറകിൽ നിന്നുള്ള വാഹനം അല്ല പുറകിൽ നിന്നുള്ള വാഹനം റിയർ വ്യൂ മിററിൽ കാണാൻ സാധിക്കാത്ത മേഖലയാണ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജി സി ആർ എന്നാൽ എന്ത് ജി സി ആർ ഗുഡ്സ് ക്യാരേജ് റെക്കോർഡ് ആണ് ജി സി ആർ ഗുഡ്സ് ക്യാരേജ് റെക്കോർഡ് ആണ് ജി സി ആർ ടയറിനുള്ളിലെ വായുവിൻ്റെ സമ്മർദ്ദം അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ടയർ പ്രഷർ ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടയർ പ്രഷർ ഗേജ് ആണ് ടയറിനുള്ളിലെ വായുവിൻ്റെ സമ്മർദ്ദം അളക്കുന്ന ഉപകരണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രൈവിംഗ് സിമുലേറ്റർ എന്നാൽ എന്താണ് ഡ്രൈവിംഗ് സിമുലേറ്റർ എന്നാൽ എന്ത് ഉത്തരം പരിശീലനത്തിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഓടാത്ത വാഹന മാതൃകയാണ് ഡ്രൈവിംഗ് സിമുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പരിശീലനത്തിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഓടാത്ത വാഹനത്തിൻ്റെ മാതൃകയാണ് ഡ്രൈവിംഗ് സിമുലേറ്റർ ആൻറ്റി ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സംവിധാനം വാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നത് എന്തിന് ആൻറ്റി ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സംവിധാനം വാഹനങ്ങളിൽ നൽകുന്നത് എന്തിന് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ബ്രേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ വീലുകൾ ലോക്കായി വാഹനം തെന്നി മാറാതെ നിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ആൻറ്റി ബ്രേക്കിംഗ് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്രേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ വീലുകൾ ലോക്കായി വാഹനം തെന്നി മാറാതെ നിർത്താൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ധന ലാഭം ലഭിക്കുന്ന വേഗത എത്രയാണ് ഇന്ധന ലാഭം ലഭിക്കുന്ന വേഗത നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത്തഞ്ച് വരെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ ഓട്ടി ചെയ്യാൻ ഇന്ധന ലാഭം ലഭിക്കും നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വരെ വാഹനം രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോഡിൻ്റെ ഇടതുവശം ചേർത്ത് നിർത്തുക ബി പാർക്കിംഗ് ലൈറ്റുകൾ തെളിയിക്കണം സി പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് പ്രവർത്തിക്കണം ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി മേൽ പറഞ്ഞതല്ല ഈ മേൽ പറഞ്ഞതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നതാണ് വാഹനം രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈഡിംഗ് ഓൺ ക്ലച്ച് എന്നാൽ എന്താണ് റൈഡിംഗ് ഓൺ ക്ലച്ച് എന്നാൽ എന്താണ് ഉത്തരം ക്ലച്ച് പെടലിൽ പാദങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിനെയാണ് ഡ്രൈവിംഗ് ഓൺ ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലച്ച് പെടലിൽ പാദങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് അതാണ് ഡ്രൈവിംഗ് ഓൺ ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എം പി എഫ് ഐ സംവിധാനം ഏത് എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു എം പി എഫ് ഐ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്ന എഞ്ചിൻ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം പെട്രോൾ എഞ്ചിനുകളാണ് എം പി എഫ് ഐ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഒരു വാഹനത്തിൽ ക്ലച്ചിൻ്റെ
ഹസാഡ് സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നാല് ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ ഒരുമിച്ച് മിന്നിച്ചാൽ എന്ത് മനസ്സിലാകും ഹസാഡ് സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നാല് ഇൻഡിക്കേറ്ററുകളും ഒന്നിച്ച് മിന്നിച്ചാൽ എന്ത് മനസ്സിലാകും എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം അപകടം സംഭവിച്ച വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപകടം സംഭവിച്ച വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഓയിലിൻ്റെ അളവ് പരിശോധിക്കുന്ന സംവിധാനം എഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഓയിലിൻ്റെ അളവ് പരിശോധിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ഡിപ്പ് സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിപ്പ് സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലെഡ് ഒരു ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ അളവ് ഉയർത്താൻ എന്താണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് ഒരു ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ അളവ് ഉയർത്താൻ എന്താണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് ഉത്തരം ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വാഹനത്തിലെ കോർട്ടസി ലൈറ്റ് പ്രകാശിക്കുന്നത് എപ്പോൾ ഒരു വാഹനത്തിലെ കോർട്ടസി ലൈറ്റ് പ്രകാശിക്കുന്നത് എപ്പോൾ ഉത്തരം ഡോറുകൾ തുറന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കോർട്ടസി ലൈറ്റുകൾ പ്രകാശിക്കുന്നത് ഡോറുകൾ തുറന്നിരിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഫാക്ടറി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോക്സ് കൽക്കട്ടയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഫാക്ടറി എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടക്സ് കൊൽക്കട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടേഴ്സ് കൊൽക്കട്ട ഗ്രോമൈറ്റ് എന്നാൽ എന്താണ് ഗ്രോമൈറ്റ് എന്നാൽ എന്താണ് കേബിളിനെ ഉയരാതെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന റബ്ബർ ചട്ടയാണ് ഗ്രോമൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോമൈറ്റ് എന്നാൽ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേബിളിനെ ഉയരാതെ സംരക്ഷിക്കുന്ന റബ്ബർ ചട്ടയാണ് ഗ്രോമൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ കൂട്ടത്തിൽ ചേരാത്തത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓപ്ഷൻ ഹൈഗ്രോമീറ്റർ ടാക്കോമീറ്റർ ഓഡോമീറ്റർ സ്പീഡോമീറ്റർ ഇതിൽ ഹൈഗ്രോ ഹൈഡ്രോമീറ്ററാണ് കൂട്ടത്തിൽ ചേരാത്തത് അത് വണ്ടി വാഹനവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് ബാക്കി മൂന്നും വാഹനവുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഒരു ഇഞ്ച് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഒരു ഇഞ്ച് എന്നുള്ളത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഒരു ഇഞ്ച് എന്നുള്ളത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് എത്ര മീറ്ററാണ് നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് ഒരു മീറ്ററാണ് നൂ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു മീറ്ററാണ് ഒരു വൈദ്യുത മോട്ടോറിൽ വൈദ്യുത ഊർജത്തെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു ഒരു വൈദ്യുത മോട്ടോറിൽ വൈദ്യുത ഊർജത്തെ യാന്ത്രിക ഊർജമാക്കിയാണ് മാറ്റുന്നത് വൈദ്യുത ഊർജത്തെ യാന്ത്രിക ഊർജമാക്കിയാണ് മാറ്റുന്നത് ഒരു വൈദ്യുത മോട്ടോറിൽ ഒരു നാല് സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഒരു പ്രവർത്തന ചക്രം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എത്ര പ്രാവശ്യം കറങ്ങും ഒരു നാല് സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഒരു പ്രവർത്തന ചക്രം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ ക്രാഫ്റ്റ് ഷാഫ്റ്റ് എത്ര പ്രാവശ്യം കറങ്ങും ഉത്തരം രണ്ട് പ്രാവശ്യം കറങ്ങും എത്ര പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം വാഹനത്തിലെ ഡൈനാമോയ്ക്ക് കറക്കം ലഭിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് വാഹനത്തിലെ ഡൈനാമോയ്ക്ക് കറക്കം ലഭിക്കുന്നത് വി ബെൽറ്റിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് ഏതിൻ്റെയാണ് വി ബെൽറ്റിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പുതു വാഹനം ഓടിക്കാൻ അപേക്ഷ നൽകുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡ്രൈവർക്ക് എത്ര വയസ്സ് തികഞ്ഞിരിക്കണം പൊതു വാഹനം ഓടിക്കാൻ അപേക്ഷ നൽകുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡ്രൈവർക്ക് എത്ര വയസ്സ് തികഞ്ഞിരിക്കണം ആൻസർ ഇരുപത് വയസ്സ് തികഞ്ഞിരിക്കണം എത്ര വയസ്സാണ് ഇരുപത് വയസ്സ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു നാല് സിലിണ്ടർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനിൽ ഏറ്റവും സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഫയറിംഗ് ഓർഡറാണ് ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് രണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു നാല് സിലിണ്ടർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനിൽ ഏറ്റവും സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഫയറിംഗ് ഓർഡറാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് രണ്ട് അടുത്തത് ഏത് തരം ഇൻഷുറൻസാണ് റോഡിൽ ഓടിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഏത് തരം ഇൻഷുറൻസാണ് റോഡിൽ ഓടിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ ഡി തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് ഏതാണ് തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് ഒരു ട്രാക്ടറിൽ എത്ര ആളുകളെ കയറ്റാം ഒരു ട്രാക്ടറിൽ എത്ര ആളുകളെ കയറ്റാം എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഡ്രൈവർ മാത്രമാണ് ആൻസർ ആൻസർ ഡ്രൈവർ മാത്രം ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായപരിധി പി എസ് സിയുടെ ഉത്തരസൂചനയിൽ പതിനാറ് എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതൊക്കെ പതിനെട്ട് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക്
എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു വാഹനത്തിൽ എത്ര ആളുകളെ കയറ്റാം എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചരക്ക് വാഹനത്തിൽ കയറ്റാവുന്ന ഭാരം വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖയാണ് പെർമിറ്റ് ചരക്ക് വാഹനങ്ങൾ കയറ്റാവുന്ന ഭാരം വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖയാണ് പെർമിറ്റ് ബാക്കി അടുത്